नमस्कार दोस्तों स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों मेरा नाम हुसैनी है और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझ जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड एक और टॉपिक जो कि इंटरव्यू दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछे जाता है कि जब इंटरव्यू देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड यदि इलेक्ट्रिकल प्योर ब्रांच के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसलिए क्वेश्चन पूछा आपको जा सकता है इससे पहले हमने दो क्वेश्चन कवर किए थे फिर एक देखते हैं कि वाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हम समझ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है फिर हमने समझा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसके दो टाइप्स थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी अब हम यहाँ समझेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इसके टाइप्स कितने होते हैं ठीक है वन बाई वन हम क्वेश्चन कवर करने का प्रयास कर रहे हैं तो समझ लेते हैं कि वाट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइप्स ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अलग टाइप्स होते हैं दो जिसको हम बोलते हैं ए सी एंड डी सी सी फॉर करंट ए फॉर अल्टरनेटिंग डी फॉर डायरेक्ट सी फॉर करंट मैं समझाऊंगा इसको तो पहले हम समझ लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लियर डेफिनेशन सॉलिड है स्वीट है करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज प्रोड्यूस बाय द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट की बात करें तो एस स्टूडेंट की आता है यूनिट एम्पियर होती है एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रो है कंडक्टिव वायर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसके बारे में फिर समझेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज प्रोड्यूस बाय मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज मेजर्ड इन द एम्पियर करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रो है कंडक्टिव वायर कंडक्टिव वायर थ्रू फ्लो होती है वन एंड टू Another end, या वन फ्लेस टू अनदर फ्लेस इन कंडक्टिव वायर जबकि हमने इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार पढ़े थे एक थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दूसरी करंट करंट को हम समझ रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है जो कि नॉन ट्रांसफरेबल होती है मतलब उसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक बार और वापस बैक से चुते हैं वापस जाते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे मान लीजिए आपको चेयर पे बैठे हैं आप जैसे कि कंटिन्यूसली कोई व्यक्ति चेयर पे बैठा है जो आजकल हमारी सलो चेयर मान लीजिए उस पर बैठे हैं कंटिन्यू और उस पर आप यदि उस व्यक्ति को कुछ समय बाद टच करते हैं तो आपको एक शौक सा लगता है तो कहने का मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है उस चेयर पर बैठे बैठे आप यदि मूव करेंगे मूवमेंट करेंगे यानी कि एक प्रकार का फ्रिक्शन होता रहता है वहाँ पर और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्रिक्शन कारण ही प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक या हिंदी बोलेंगे स्थिर इलेक्ट्रिसिटी स्थितिक इलेक्ट्रिसिटी जबकि यहाँ पर डायनेमिक या करंट की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो ये आपकी हुई करंट इलेक्ट्रिसिटी अब दूसरी बात करें कि टाइप्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स है तो यहाँ पे लिखा है देर आर टू टाइप्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट वन इज डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि डी एंड ए ये दो प्रकार की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है अब दूसरी बात ये बात करें कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है तो वो तो हमने देख लिया यदि डीसी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो बैटरी से हमको मिल जाती है डीसी इलेक्ट्रिसिटी और ए इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जनरेटर से मिल जाएगी और फिर वापस बात करें थर्मोकाबल से मिल जाती है तो इन जगह से हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती मिलती है थोड़ा और समझ लेते हैं डीसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो डीसी इलेक्ट्रिक सिटी क्या होती है जो कि एक ही डायरेक्शन में ऊप करती है ठीक है मतलब कि इसमें कोई किसी प्रकार का मैग्नीट्यूड नहीं होता है मतलब कि डायरेक्टली फ्लो होती है इसको हम बोलते हैं डी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें आपका कोई भी मैग्नीट्यूड या यूँ बोले एम्लीट्यूड नहीं होता है डायरेक्ट फ्लो होने वाली करंट को हम बोलते हैं इसलिए इसको नाम दिया डायरेक्ट करंट डायरेक्ट फ्लो होती है जो कि हमको डायरेक्ट मिलती है बैटरी से ठीक है दूसरी होती है हम हमारी एसी इलेक्ट्रिसिटी इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट एसी की बात करें तो इसमें एक फिक्स अल्टरनेट का करंट का एक मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव डायरेक्ट में जाएगी फिर डाउन बार नेगेटिव में जाएगी फिर पॉजिटिव में जाएगी फिर डाउन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से यह इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है एसी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है अब इसमें देखें कि एक इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है अल्टरनेटिंग करंट में 50 साइकिल्स यह कवर करती है एक सेकंड के अंदर और एक साइकिल क्या होता है जैसे जीरो से स्टार्ट हुआ 
ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक हाईएस्ट मैग्नीट्यूड पे ये जाएगी यानी कि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड रहेगा मैक्सिमम इसके बाद वापस से मैग्नीट्यूड जीरो की ओर जाएगी या जीरो हो जाएगा फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनाएगी इसको बोलेंगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और वापस से फिर जीरो की ओर जाएगी तो जीरो से स्टार्ट होकर जीरो पर पहुंचे इसको हम बोलते हैं वन साइकिल वन साइकिल ऐसे ही एक सेकेंड में वन सेकेंड में यह क्या करती है पचास साइकिल कवर करती है अल्टरनेटिंग करंट इसको बोलते हैं हम इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि एसी करंट जो रहती है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है पचास हर्ज पचास हर्ज मतलब कि एक सेकंड में पचास साइकिल यह कवर करती है इंडिया में स्टैंडर्ड माना गया है अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी फिफ्टी हर्ज ठीक है तो 50 हर्ट यानी कि एक सेकंड में 50 साइकिल से कवर करती है इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेट मतलब वन बाई वन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एम्पलीट्यूड यह बनाती है अल्टरनेटिंग करंट और यह टाइप है किसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का फिर से कवर कर लेते हैं रिपीट कर लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के दो प्रकार होते हैं डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी तो एक एक टॉपिक भी आप कवर हो गया होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे बोलते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं एग्जाम में आपसे पूछ जाए तो आपको ये लिखना है इंटर पूछ जाए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी टाइप बताओ तब आपको बताना है एसी एंड डीसी और यदि इलेक्ट्रिसिटी के आपको ओनली टाइप पूछ जाए तो आपको बताना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या डायनेमिक को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर तो ये टॉपिक भी हमारा कमर होता है जो कि इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग एग्जाम्स में इंटरव्यू में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया समझ में आए वीडियो लाइक करें फ्रेंड्स साथ शेयर कर सकते हैं और फिर भी कोई क्वारीज है डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चाहते हैं इस तरह के और अन्य इंजीनियरिंग वीडियो के लेक्चर्स आपको मिलते रहें तो सब्सक्राइब कर लें हमारे अशोक यूट्यूब चैनल को मिलते हैं अगले एक और इस प्रकार की इंजीनियरिंग वीडियो लेक्चर के साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्त